ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോയാലോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കണ്ണ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മൈദയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തത് ഇതിൽ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ കുഴച്ചിട്ട് ഇതിലെ ഫില്ലിംഗ് ആക്കുന്ന സമയം മാത്രം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാൻ അവിടെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലി ഇലയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം ചേർക്കാൻ നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കച്ചപ്പ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കച്ചപ്പ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് മുട്ട രണ്ട് മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചതെന്ന് എടുത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പെപ്പറാണ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇതധികം കുക്കായി വരാന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഓവർ കുക്ക് ആക്കണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്കായാൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് മാറ്റാം അപ്പം ഇതിവിടെ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാനിന് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആക്കുക അപ്പം അതിന് ഉള്ളി വയറ്റിയെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വയറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഉള്ളി വയറ്റുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ആക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരും അപ്പം ഇതിലേക്ക് തക്കാളിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ
പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പൊടി ഇടുമ്പോൾ എന്തായാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവറായിട്ട് പൊടി ഇടാൻ നിൽക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഇത്രയും ഇല്ല ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മല്ലിച്ചപ്പ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഇതിവിടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മല്ലി മല്ലിയെല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇതേ ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ട വെച്ച് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൈദ അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഏഴെണ്ണ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ചെറിയ സൈസ് ഒന്നുമല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ആണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതിനായിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് റൗണ്ടിലല്ല പരത്തുന്നത് നല്ല നീളനം വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നന്ന കട്ടിയില്ലാതെ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ കട്ടി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുക്കാവൂല നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുക്കാവൂല അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ല തിന്നായിട്ട് നല്ല നീളത്തിലൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം റെഡി ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പരത്തി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾവാശം ഒന്നും കുക്കായി കിട്ടൂല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ പൊറോട്ടയിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അമർത്തിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ ഏഴെണ്ണം ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാ കണ്ടില്ല അത്യാവശ്യം തിക്കിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കണം പക്ഷെ നന്നായി തിന്ന എന്താ പറയുക നല്ല തിന്നായി പോകരുത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് മൈദക്ക് കുറച്ചൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതെങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രം ഒന്ന് പാനിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പാ ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഭാഗം ഈ പാനിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറെല്ലാം ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീരെ കുക്കാവാണ്ടായിട്ടും ഉണ്ടാവൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം മറ്റേ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് തിന്നായിരിക്കണം പക്ഷെ നന്ന നല്ല കട്ടിയാവരുത് കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉൾവാശമൊന്നും കുക്കായിട്ട്
അപ്പം അത് വെച്ചാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരും